Usa ka man nidot nga adlaw mga igsuon, ania usab ta karon sa pagsimba sa atong buhing Dios. Kung namoy mga Biblia, giimbitar ko kamo sa pagpakli niini sa Salmo kapitulo usa ka gatos 45 bersikulo 1 paingon sa 3. Ato kining pagabasahon, Daigon ko ikaw, akong Diyos o hari, o daigon na ako ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag-adlaw, magdaig ako kanimo, o magdaig sa imong ngalan hangtod gayod sa kahangturan. Gamhanan ang ginoo, o takos gayod nga daigon, o ang iyang pagkagamhanan, dili gayod matukib. Usa kini ka panalangin nga sa makausa pa, Magtigom kita sa pagsimba o pagdayag sa atong Diyos na takos sa atong mga pagdayag. Ang atong Diyos o sa kasoberanong Diyos na nagkapot sa tanang butang o nagtitig sa iyang mga pinili sa iyang mga kamot. Kung mulingi kita sa atong palibot, atong matanawan ang, paglala, ang paglalang o gipadayag ni ini ang kalang doon o kamahalan sa Diyos. O atong maamguhan ang atong posisyon sa atubangan sa labawang makagagahom nga maoy nagdumala sa tanan. Musa kita, isip iyang mga anak, A- anaan ni ini nga kasiguruan o pagsalig diha kang Kristo, nabisan unsa pa ang mahimong dadon sa kinabuhi, ang dako o makagagahom nga Diyos, kanunay nga naghawid ka nato. Mga igsuon ko diha kang Kristo, Madasigon ba kita nga modayeg og musimba sa atong buhing Dios? Magaampo kita. May gugmaon og matinud-anon nga among Dios og amahan. Nagadayeg kami og nagsimba kanimo. Dako ka og gamhanan. Walay bisan unsa nga wala sa imong pagkontrol ug tungod sa imong kaluoy og grasya kami dili mahanaw. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay ang imong may gugmaong kaayo labi pa sa kinabuhi. Salamat kay diyod ni mo kami biyaan o pasagtan. Salamat sa adlaw nga imong gihatag sa amo o samtang kami magasimba ni mo karon hinaat nga imo kami giyahan o iandam ni mo ang among mga kasing-kasing o panghuna-huna aron matuboy na mo ang imong ngalan. Tanan pa si Dungog o Himaya among gibalik ka ni mo sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen o Amen.
Mayong hapon kaninyong tanan, salamat sa Dios mga igsuon sa ihang grasya, kalinaw ug gugma kanato nga wala gyud paglubad. Mao nang takos gyud siya mga igsuon sa atong mga pagdaig, pagsimba ug mga pagpasalamat. Ang ginuusab naga magapanalangin kanato sa mga paminaw kita sa ihang pulong nga iyahang ipadayag diri nato karong kahaponon mga igsuon. Kung ana amoy mga Biblia palihog ablihi diha sa episo Kapitulo 5, versikulo 15, padulong sa 20. Okay, rapod mga igsoon kung inyong sundan uh, diha sa ato ang screen. No? Ako nang basahon, no? ako sublion, ipiso kapitulo 5, versikulo 15, padulong sa 20. Busa, pagmatngon ka mo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw ka mo pagkinabuhi sama sa mga walay alamang, kundili sama sa mga Maalam, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlawa. Busa, ayaw ka mo pagpakabuang. Paning ka mo tihinuon nga masabta ninyo ang kabubuton sa ginoo. Ayaw ka mo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguha ah hinuon ninyo nga mapuno ka mo sa espiritu. O sa inyong pagsulti anay, gamita ninyo ang mga salmo, mga himno, o mga balaang awit. Awiti, o daiga ninyo ang ginoo sa kinasing-kasing. Gayod, sa ngalan sa atong ginoong Heso Kristo, pasalamati ninyo kanunay ang Diyos nga amahan tungod sa tanang butang. Ang ginoo magapanalangin sa ihang pulong mga iksoon nga atong pag-aambitan karong kahaponon. Mag-ampo kita. At ito ko itong mga ulo. Labing gamhanan na mo nga Diyos, salamat ginoo sa makausap pa sa kahigayunan nga imong gihatag ka namo diin kami nagkahiusa Lord God diha sa pagsimba, pagdaig, pagalagad, pagtuboy ug pag-isa sa imong buhi nga pangalan. Ginoo, kami nagapasalamat Lord God sa imong gugma nga way paglubad, sa imong grasya ug sa imong kaluoy Lord nga imong gihatag ka namo Lord God luyo nga kami dili takos nga mudawat ni ini Lord apan Lord without any reservation imo ning gihatag ka namo Ginoo. Tungod sa imuhang dakong gugma. And Lord, kami nagaampu, Lord God, nga ikaw mag, magpataliwala ka na mo, Ginoo. Ikaw maghinlo ka na mo, Ginoo. Ikaw magaputli, Ginoo, sa amo ang mga kasing-kasing ugunahuna. Lord, nga sa magadawat kami sa imuhang pulong, Lord. Kini, Lord God, maghatag o kinabuhi ka na mo, Lord God. Kini maghatag o... Uh, Kaligon ka na mo, Lord God, sa paglakaw sa Kristohanong kinabuhi, Lord. O sa gusto ni mong ipabuhat, diri ka na mo, Lord God. Amo kining mabuhat, Ginoo. Lord, salamat sa tanan nga imuhang pagbuhaton sa amo ang mga kinabuhi karon Lord God, sa mga patalinghog kami sa imuhang pulong, Ginoo. Lord, ang ngayon kang tugyanan sa tanang pasidungog ang paghimaya. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and Amen. Last time nagtuon kita mahitungod sa unang bahin sa atong paseyo diri sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 15 padulong sa 20 mga igsoon. Atong gitun-an atong miaging Domingo ang bersikulo 15 padulong sa 17. Diin naghisgot kita mahitungod sa atong pagka Kristohanon nga nagrequire og mga og pagkaigmat, pagka mabinantayon o pagamping nga naman mga igsoon. Because God really wants us to make the most of every opportunity nga iyang gihatag ka na ito. Sa unsang nga rason, kaya ang atong panahon mga igsoon, labihan yun ka ayaw kadautan. Maunang nanginahanglan ni o pagka mabinantayon, pag-amping, pag-igmat, o aron atong ma-aplikar ang kabubuton sa Diyos nganhi sa atong mga kaugalingon nga maoy mahimong basihan mga igsoon sa atong pagpanabot. O karon no karon kahaponon mga igsuon atong pagatunan ang pinaka hinge or ang pinaka ang pinaka bisagra mga igsuon no pasabot siya mao ang pinakatunga diin atong maablihan ang pultahan aning tibuok nga paseyo no mao ni mao ni ang bersikulo 18 mga igsuon o mao pud ni ang magtudlo kanato sa unsa no sa unsa ang ato ang responsibilidad sa usa ka Kristohanon labi na sa labi-labi gyud nga kadautan nga panahon mga igsuon 
sa pag-ingon diha sa bersikulo 18, ayaw ka mo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Hinuon tinguha ah, ninyo nga mapuno ka mo sa Espiritu Santo. But before ta mo proceed mga igsuon sa atong pagtuon mahitungod sa atong paseyo nga atong pagatunan karon, nay usa ka istorya sa usa ka bata nga nagpalupad og usa ka tabanog. And I remember the day nga gadula ko ani mga igsuon uban ang kumanghod og uban pa ang mga bata dito sa lugar sa ako ang lola diin dito pod, no? Natawo ang akong ginikanan, akong mama. Oh, sa Mainggit Toledo City sa Cebu. Lingaw gid kaayo mga igsuon magpalupad og usa ka tabanog labi na ditong dapita kay daplin regyud siya sa dagat. Dili mahad, dili ta mahadlok no. Dili ko mahadlok sa una nga masangit ang akong tabanog. Pero mahadlok lang ko matungsaw sa dagat. <laughs> Apan kinaw mga igsuon, kini nga bata diri sa ato ang istorya no. Kini nga bata sa dihang nagpalupad siya ni ini. Halos dili na makita ang iyang tabanog. Ngano? Tungod sa kalayo na sa giluparan sa iyang tabanog, mga igsoon. Ugnay yung sa katao nga ning labay. Nakit, nakita niya ang usa kabata, mga igsoon, nga gahawid og pisi. O sa iyang paghangad, wala siya'y nakita nga gitaptan sa pisi, mga igsoon. Tungod sa kalayo na ni init. Layo na kayo ang iyang tabanog. No? Nangutan na siya sa bata. Doon, Unsaon man nimo pagkabalo nga naapa ang tabanog nimo nga galupad. Ang bata ning tubag, ako siyang gakabati nung kini nga istorya mga igsuon naghulagway ni sa atong paseyo karon, specifically sa atong bersikulo. Diri sa bersikulo 18, diin nagingon, tinguha a hinuon ninyo nga mapuno kamu sa espiritu. Though dili nato makita ang bala ang espiritu mga igsuon. Apan we should be able to sense His work sa atong mga kinabuhi. Nga maoy magkontrol ka na ito. O sa iya pong makananayong pag-usab ka na ito nga to, sa imahe sa atong ginoong nga mao si Jesus Cristo. Kaya ang balaang Espiritu mga Iksoon is one of the person of the Holy Trinity nga gipasalig ni Kristo nga to sa iya hang mga kaanakan. Sa dihang mubalik na siya sa tuong bahin sa truno sa iyahang amahan. Makita na to diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 16 padulong sa 17 mga igsuon. Sa pag-ingon ni Kristo, no? Mangayo ako sa amahan og hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan bersikulo 17. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamu nga nakaila kaniya kay naguban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Mga igsuon, siya mao ang gihatag sa Dios kanato, isip magtatabang kanato. Siya maguban kanato ug magpuyo sulod kanato, mga igsuon. Ug siya mao ang naghatag og kagahom. Siya ang nag-empower kanato mga eksoon sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios diri kanato. No, according sa pasiyo nga atong gibasa a while ago. And that leads us sa atong teksto nga atong pagatun-an karon. Ang titulo ani mga eksoon aning mensahe nga akong pagadaloon karon no pagkapuno sa balaang espiritu. Na atong makita pag-ingon, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo tinguha a hinuon ninyo nga mapuno kamo sa espiritu ang pangutana nga atong pagatubagon karon mga igsuon as a whole unsa kaha ang pasabot ni ini ni Pablo ani nga teksto o karon magsugod ta sa pagtuki ni ini o pagtuon ni ini mga igsuon ato ning usapon ato ning uh, namnamon gyud pag-ayo mga eksod, kung sa'y pasabot, aning pa sa iyo nga gi, gihatag ni Pablo diri ka na ito. No? Kinasayod ko, nga anaag yoy mga pagtulunan nga nakapailalom ni ini, nga giandam sa Diyos diri ka na ito, aning nga pa sa iyo mga eksod. Ang konsepto, aning nga pagtulunan na ito karun, mga eksod, mauni. For us to be able to distinguish 
or to know the limit comparison between being under control of a substance and under control of the spirit. Kung atras ta og duha ka kapitulo mga eksoon, sa kapitulo 3 kay nagtuon ta sa kapitulo 5 man, usa sa duha ka pag-ampo ni Pablo diri sa Efeso, mao kini ang nag-sum up mga eksoon sa pirmirong nga tulo ka kapitulo, ang kapitulo 1, kapitulo 2 ug ang kapitulo 3. Nga mao ang mga prinsipyo o doktrina og ang katunga mao mga eksoon ang mga pagtudlo kung unsaon nato pagkinabuhi ang maong mga doktrina. O diri sa verse 16, no, sa kapitulo 3 mga eksoon, atong makita na mauni ang pinaka lintunganay na minsahi sa tibuok katapusang tulo ka kapitulo, mao ang kapitulo 4, kapitulo 5, ug 6. Pag-ingon niya diri sa uh, versikulo 16 mga eksoon sa kapitulo 3, Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya. Liguno niya ang inyong espiritu hanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Si Pablo mga igso, nagingon kanila nga ang atong Ginoo, Ginoong Hesus Kristo, nga nagpanalangin kanato sa tanang espiritu hanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Makita na to diha sa kapitulo 1 versikulo 3 sa episo. Now, they are to be strengthened. O kita po mga igsoon. According to what He has given to us, mga igsoon. O ang atong pasayo diha sa verse 17, nag-ingon ka na to sa pamaagi nga kita mas strengthen po. No? Nga kita mas strengthen by our willingness To accommodate mga igsoon, Jesus sa tanang area o sa tanang aspito sa atong mga kinabuhi. And the big question is, how do we accommodate our Lord Jesus Christ? We should be willing mga igsoon to obey Him. It is by my willingness to surrender, my willingness to obey His word that I am strengthened, mga eksoon, in the inner man, sa pinakauyukan, pinakasulod sa ako ang kinabuhi, no, pinaagi sa Espiritu Santo. Kini nga pag-ampo ni Pablo, mga eksoon, literally permeates, no, diri sa sulod na to. Mauni ang nagset sa tone, mga eksoon, sa tibuok libro sa ipiso. Ang ginoon nagpuyo, diri ka na to. Ugnaa ka na to. Tanan nga naa sa ginoo mga igsoon, nga gusto na ito maangkon. Kay iyan naman ning uh, gihatag diri ka na to. For what reason nga iyan ning gihatag? Because no, iyatang mga anak. Now, God wants to control us from within. He wants all of us. No? Tanan ka na ito mga igsoon, nga naa sa ato. And that is the key. The key is not getting any more of God, mga eksoon. But the key here is God getting more and more of us. O sa Episo 4, mga eksoon, nag-ingon si Pablo kanila. No? Nag-ingon si Pablo kanila to put on the new man. O ang bagong nga sapot, ang bagong nga bisti, ang bagong nga klase sa pagkinabuhi. Remember, ang usa ka sapot maoy makita sa mga tao, mga eksoon. Therefore, what he is literally saying in the context sa iyang pangunahuna, mga eksoon, is if you are strengthened on the inside, whether you like it or not, it is going to show up on the outside. The garment represents the kind of lifestyle we have. O ang balaang espiritu, mga eksoon, nagpuyo diri na to. O siya ang naghatag ka na to, o katakos. The question is, Are we willing to surrender to Him and show a difference in the way we live and the way people see us on the outside? O diri mga eksoon sa atong kapitulo, diin kapitulo 5, si Pablo nagtudlo diri ka na mga eksoon to imitate God's love. O naghatag siya o mga panghimangno kanila sa paglakaw nga maalamon and to make the most of 
of their time, mga egsoon, sa versikulo 15, padulong sa 16. O diri, po sa versikulo 17, mga egsoon, nag-ingon si Pablo. No? Akong basahon. Busa ayaw kamo pagkabuang. Paningkamuti hinoon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Diyos o sa ginoo. Ani nga bersikulo, si Pablo nagahisgot mahitungod sa kabubuton sa Diyos. Ang general ng kabubuton sa Diyos, mga eksoon, nga kita, muubay ka niya sa tanang aspeto sa atong kinabuhi o kasing-kasing. Pinaagi sa iyahang mga pulong. Nagihatag ka na to, mga eksoon. But the willingness to obey gives us the ability to have wisdom nga gikan kaniya. For what reason? In order for us to make wise decision to redeem our time. No, sa pagpahimulo sa oras as we live as children of light aning kangit-ngit mga egsoon sa kalibutan. O guman, si Pablo nagpadayon sa huna-huna ang uh, paglakaw nga maalamon diri sa versikulo 18. Dumao na ang titulo sa atong mensahe last time mga egsoon. Ihalang ipadayon diri sa versikulo 18 pag-ingon, ayaw ka mo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini. Tinguha hinuon ninyo nga mapuno ka mo sa espiritu. Atong balikan mga egsoon ang akong pangutan na kaganina. Unsay pasabot sa sugo nga pagtinguha sa pagpakapuno sa bala ang Espiritu. Huwag na ay duha kabutang mga egsoon nga gusto sa Diyos na makita nato diri. They are in contrast to each other. The first part of the verse nag ingon, ayaw ka mo paghubog-hubog. Sa English pa mga egsoon, do not be drunk with wine. Kung sa English grammar pa, the verb here is in the present tense. Pasabot mga egsoon, don't ever allow it into your lifestyle. Isa imong kinabuhi, not a single ounce or grain, mga egsoon, nga mahitabo na sa imong kinabuhi. O kini mga egsoon, is a command. No? There is no option. And it is also in the middle voice, which means, kitang tanan, walay exempted, mga egsoon, kitang tanan. Kitang tanan, have this responsibility to never, ever, ever be drunk with wine. Ang pangutan na, nga nung mauni ang gikontras ni Pablo mga egsoon sa pagpakapuno sa balaang espiritu. Kung sa may iyang pasabot ni ini. Karon mga egsoon, atong tanawon ang kultura sa lugar unsay mga panghitabo sa panahon nga gisulat kini ni Pablo. Kung atong masamtan mga egsoon, ang setting o ang culture nila mga egsoon no, sa ilahang panahon. No? Ang pulong nga paghubog-hubog o sa English pa, drunkenness was a word used in religious circle. Mau ba, Pastor? Gigamit din sa mga religious ng mga aktibidades sa ilang panahon? As a matter of fact, brethren, ilang huna-huna sa paghubog-hubog was a means o paagi na makaistorya nila ang, ang mga espiritu o ang ilang mga Diyos-Diyos. Mauni ang pamaagi sa ilahang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kaniyan to mga egsoon. Nga to sa ilahang pagano nga templo. Magsugot sila o wild kaayo nga sinayawan, human, muinom dayon sila mga egsoon, o mahubog, magpakahubog sila sa bino. O sa diyang hubog na sila mga egsoon, diha dayon magbuhat o mga imoral nga mga buluhaton. Sa ilahang pagkadautan, nga pamaagi, sa panghuna-huna, mga egsoon, ilang huna-huna nga kung muabot sila sa punto nga wala na sa ilang kaugalingon, nung hubog na kaayo sila, somehow, they will move into the realm to where they can communicate sa ilang mga Diyos-Diyos. Nung mauni ang ilang panghuna-huna, mga egsoon. Maunay typical nga theology, mga egsoon, sa ilang panahon. Diin ang kaning mga krisuhanon nga nagpuyo nga naa sa ipiso, no, naa sila ani nga kapanahunan. And it has nothing to do with, uh, with a true worship. That is what they were used to, mga egsoon. The pagan cults, mauni ang templo sa mga pagano, nga puno kaayo sa tanang mga kalawai, kahilayan, o kadautan. 
Tagaan ta mong example. Kung unsa gyud ang panghitabo sa Ephesus mga igsuon, aning panahon na? Sa dihang gisulat ni ni Pablo. Naa sila'y unsa? Naa sila'y usa ka goddess, no? Nga ginganlan og Artemis. Mga igsuon. Ug naa sila'y labihan kadako nga templo nga gitukod ni ini. As a matter of fact, usa ni sa seven wonders of the world mga igsuon atong panahon na. Kaya ang Ephesus dungguanan man kini mga igsuon. Daghang mga tao ang muanhaan ng dapita just for trading, no? Ug daghan pud muana mga igsuon sa ilahang templo aron musimba sa mga dios-dios nga naa sa sulod didto. Ug dili lang usa lang ka dios mga igsuon, daghan pa kaayo usa lang si Artemis mga igsuon nga ilahang gisimba. Ang pagsimba sa iya ha was celebrated with a wild kaayo nga mga pagsayaw, paghudya ka yun, pagkanta, pag-inom, paghubog-hubog, o pagpaking hilawas sa dinaghan mga igsoon. Now, this is some of the paganistic thought mga igsoon that was going on in the days sa panahon nga gisulat ni, ni Pablo Ngadto sa mga Kristohanon sa Ephesus. You see, Kini nga mga Kristuhanon, nakalingkawas sila ni ini mga Iksoon sa dihang ilang gidawat ang minsahi sa kaluwasan. And Paul knew nga ang paghubog-hubog is being used part of the religious ceremony. Just like immorality, just like idolatry had been part of it mga Iksoon. Huwag nakalingkawas na ang mga Kristohanon nga naa sa Ephesus ni ini mga Iksoon. Maunang sa versikulo, uh, kapitulo 4, versikulo 17, nag-ingon si Pablo, Busa sa ngalan sa ginoo, awhagon ko kamo, nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo. Kansang mga huna-huna, walay hinungdan. In other words, dili na ka pwedeng mubalik pa ni ini. Dili na ka magpuyo sama sa pagpuyo sa mga dili mga magtutuo. Tanawa ang ilahang pagkinabuhi o pagpuyo. Ug tanawa kung unsa na mo diha kang Kristo Hesus. Si Pablo na sayod ni ini nga usag yud ni sa ilahang mga tentasyon. And that's the reason why mga igsuon that he brought the command to them nga dili gyud maghubog-hubog sa bino because of their culture. Ang bottom line, mga Iksoon, is isip mga magtutuo. Dili na kailangan nga hiluan pa nato atong kaugalingon. Whether it is in the form of alcohol or any intake, mga Iksoon, nga atong isulod sa atong lawas, droga. No? Para lang maibsan, mga Iksoon. Kung dili, ang ginoo naa na sa ato ah. Iyahang gipadala, ang iyahang balaang espiritu. Aron magpuyo, makiguban diri ka nato. God is in us. We don't need anything from the outside, mga Iksoon, to control us. We have everything on the inside to control us. Ang mga control sa ato, naana sa atong sulod. Ug dili na ning naa sa atong gawas, mga Iksoon. You see, when we are controlled from the inside, It will always produce a life that is holy. Remember that. Remember what the word holy means. It is simply mean, means to be set apart. Nilain na kita. Maunang pasabot ni ini mga egsoon. Mga pinili na kita ni Kristo. Diya kang Kristo mga egsoon. Kung nahinumdum mo sa Acts panahon sa Pentecost, sa dihang ang balaang Espiritu Mingkunsad, o nag sila, o nagkalain-lain ng mga pinulungan. O katong mga nagkalain-lain ng pinulungan, mga Iksoon, na sabdan sa mga tao nga nagtanaw kanila, no? nga anaan din tong dapita, regardless po, kung unsa ang ilahang pinulungan. Ang mga tao naging yun, kabalukong anong nainaana na sila, mga hubog na sila sa bino. Noong naging ng 14, mga Iksoon, o mitindog si Pedro uban sa unsi kaapostulis, Og sa makusog nga tingog mga kaigsuonan kong hudiyo og kamong tanan nga ania diri sa Jerusalem pamati ninyo ang akong isulti karon kining mga tawhana dili hubog sumala sa inyong giunahuna kay alas 9 paman lang karon sa buntag 
In other words, mga eksoon, Peter was saying that kining mga tauhana dili mga hubog. Paminawa ilahang mga istorya ug tanawa pod unsa ilahang gibuhat. Diri, imong makita ang mga eksoon nga kung ang imong kinabuhi gikontrola sa balaang espiritu, ang tibuok ni mong kinabuhi nagpaligon o nag-edify kang Kristo. So you see, kung ikaw gikontrola by something from the outside, imong gipakawalay bili ang mensahe sa Diyos mga iksoon. Maunang si Pablo nag-ampo yun para sa ila na kontrolahon sila sa unsa ang naa sa ilahang sulod nga mao ang Espiritu Santo. Ingon pa ni Pablo diha sa Pilipos 4, versikulo 11, mga eksoon, kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. Kanang word nga pagkatagbaw diha, no? Wala na nagpasabot nga si Pablo, nagdepende sa iyang kaugalingong kaugalingong katakos mga eksoon. What Paul is saying is na anatanan diri sa sulod nako na kailangan na akong atubangon tanan sa akong kinabuhi. Wala na ko nang inahanglan o uban pa nga naa sa gawas. Kwarta, uban pa mga eksoon. Kay naa siya sa akong sulod. O kumplito na ko diha niya. First of all, nag-ingon si Pablo, ayaw ka mo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Meaning, that is wasteful. That is corruption. And on the other hand, he says, tinguhaan nin, hinuon ninyo nga mapuno ka mo sa Espiritu. Mauning ikaduhang bahin, mga egsoon, sa ato ang pagtuon karon. Una, ayaw ka mo paghubog-hubog, ikaduha. No? Tinguha hinuon ninyo nga mapuno ka mo sa Espiritu. Mauna ninyo katapusan, mga egsoon. No? Mauni ang ikaduha nga bahin. O karon, atong tanawon ang pulong nga mapuno. Sa English pa mga eksoon, feel. No? If we're going to look back mga eksoon, chapter 3 verse 19, nag-ingon si Pablo, diha, og sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga naggalabaw sa tanang kinaadman, aron mapuno kamo sa bugos nga kahupnganan sa Dios. In other words, what Paul is basically saying is, pasagdi ang ginuo nga mao ang mukontrola sa tanan nimo. Ang pulong nga mapuno o field mga eksoon sa English na ay duha ka kahulugan. It has the it, it has the basic meaning and then sort of a sub meaning mga eksoon. The sub meaning is to be satisfied with, no? Morning sub meaning. Sama sa usa ka puno nga tubig nga baso. It could be said mga eksoon to be satisfied. Wala namang goy kabutangan ang uban, no? Maski unsaon pa na nimo bobo, yabo, paaga sa gripo, butang anang baso mga eksoon og tubig, wala nay kabutangan, no? Mao nay pasabot, to be satisfied with. Pero ang pinaka dominante na kahulugan sa pulong mapuno o field nga gigamit diri sa atong paseyo mga eksoon is lahi. It is to be dominated by or to be controlled by. It is different from being satisfied by mga eksoon or satisfied with, no? Ang dominante kayo nga kahulugan ni ini is to be controlled by. When we say pagkapuno o field mga eksoon, be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Spirit. It means to say, be controlled by the Holy Spirit. Unsa sa'yo di ay ang pasabot ni ining pulong nga mapuno sa Espiritu. Pasabot ni ini mga eksoon. Una, it is not some act sa atong kaugalingon that seeks God's approval. It is not somebody saying, okay, God, Nahigugma ko nimo. Muadto ko anang dapita para buhaton ang mga bulhaton nga imong gihatag kanako, tabangi ko. 
It has nothing to do with being filled with the Spirit. Mga iksoon. Ikaduwa, it is not the same as possessing no? or being indwelt by the Spirit. When we say filled mga iksoon, it is different from being indwelt by the Holy Spirit. We possess the Holy Spirit mga iksoon because we are a child of God. Sa dihang ato siyang gidawat sa panahon sa sa kaluwasan mga ikson atong gi uh, gidawat o atong gituhuan sa bugos natong kasing-kasing ang mensahe sa kaluwasan na ang bali, balaang espiritu diri kanato mga ikson by the time nga atong gidawat ang mensahe sa kaluwasan ikatulo mga ikson dili ni usa ka proseso nga magkadugay magkadugay magkadako magkadako pud ang pagliyok sa balaang espiritu diri nato kadugog namo mga ikson anang tao nga muingon mas espirituhanon pa ko nimo Kay grabe yun ang akong pag-ampo. Grabe akong pagluhod-luhod kagabi eh. Dito sa kwarto. No? Grabe. Mura mag-imong gitigong mga iksoon ang balaang spirito sulod ni mo. Nga mag- the more ka nga mo mulihok, the more ka mo, do- mo-, mo tawag ka niya sa mga pag-ampo, no? the more pag ka mahimong ispirituhan nun, mga iksoon. That has nothing to do with what Paul is talking about here with regard to sp- filled with the Spirit. You have all of God, mga iksoon. No? Ayaw ng kalimti. Naanak ka na ito, tanan. No? Wala na ang ngay idugang pa, mga iksoon. Remember this. Naana diri tanan sa ato. Pag-ingon diha sa episode, kapitul subli o nako, ato na nangibasa kanina, Mag- magpasalamat kita sa Diyos o sa amahan, sa atong ginoong Iso Kristo, nga nagpanalangin ka na to, sa tanang, akong utruhon, subli-subliyon yun ako ni, sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Iso Kristo. No? If we study grammar, mga iksoon, sa English, nag-ingon diha, nagpanalangin. Who has blessed us with a D sa tumoy? No? Itagaan na tani ini. No, wala na yan ngay idungag ni mo mga iksoon. Kumplito na. It is done deal. The verb used here in verse 18, be filled with the Spirit, tells us everything we need to know. Mga iksoon. It is in the present tense as we, as was the command, mga iksoon. Command me, do not be drunk with wine. In other words, it is being controlled, influenced by, dominated by the Holy Spirit of God diri ka na to, sa atong tibuok kinabuhi. And of course, it is in the middle voice, which means it's one of you individually. Walay exempted mga exoon once again. And it is also in an imperative mood mga exoon. It is not an option. The question is, ato bang na-realize that we are commanded to be filled with the Spirit, to be controlled by the Spirit mga exoon? Before, before you point your finger at somebody who is in sin of some kind or another, ask yourself the question, mga Iksoon, am I walking filled with the Spirit of God? Because if you are not, you are in the same situation they are in, mga Iksoon. Ano mga Kristuhanon nga naa sa Ephesus? It may not be consequentially, mga Iksoon, but the sin is still there. We are commanded to be filled with the Spirit of God, to be constantly being controlled by the Spirit of God, mga Iksoon. Kung sa'y pasabot, sa makanunayong pagkontrola sa Espiritu Santo sa imuhang kinabuhi o sa imuhang kaugalingon, mga Iksoon, uban nga mga tao, gauna-una nga sama lang kinikuno sa usaka baso nga puno o tubig. Unya kung matuwad mga egsoon, hurot ang sulod. Imo na pong yabaan aron mapuno, balik, inom na pong ka, hurot na pod. Inom na pong ka, hurot na pod. Uban tao na gunahuna nga mauna ang field of the spirit. Kung kwans makulangan, no, luhod na pong kaampo na pong ka aron dungagan na pod. Ang kagahom sa Espiritu Santo nga mulihok sa imo. Mauni ang ilahang mga pangunahuna ang mga egsoon. But the best illustration nga makapicture out good sa kung unsa ang pasabot ni ini mga igsoon, no mauni. Kuha ka og usa ka baso. Unya, 
kwaon nimo ang lubot para mahimo siyang pipe. Lahos-lahos na ang imong pananaw. Unya, kung imong ibutang sa mga igsoon, ngadto sa usa ka sapa, imo ning ipatiglom yod. No? Wala nay lubot. No? Ang tubig maglahos-lahos lang sa baso. Maunay pa sabot mga igsoon sa so field by the spirit. Wala na wala ang sulod. Ug dili nimo makabsan ang sulod mga igsoon. No? Sulod sa imong kaugalingon. Naa siya diri kanunay sulod sa ato. However, you can clog it up. Pwede ni mo nisang tambunan mga eksod. Aron dili na mudaloy. So, therefore, constantly sa atong kinabuhi, we have to stay unhindered. Aron ang balang espiritu makalihok o makadaloy o makaministeryo sulod sa atong kinabuhi mga eksod. Dung ang pasabot mga eksoon, dili ni nga ang pasabot sa field of the, by the Spirit, dawat-dawat sa Espiritu Santo, laktod pa, padaghanay o pagdawat aron mahimong stockpile diri sa sulod sa ato, nga mauna dahil ni ang basihan mga eksoon, nga kita mahimong Espiritu Hanon. Mind you, brethren, it is not. What, is, what it really means is how much of yourself, the question is, is this, How much of yourself do you avail para magamit sa Espiritu Santo para sa iyang kahimayaan? Mo na ang lintunganay mga eksoon. Pila sa imuhang kinabuhi, nga imuhang ihatag nga sa ginoo, aron iyahang makontrola. No? Mauni, ang tinuod nga kahulugan ni ining uh, filled with the Spirit, mga eksoon. Karon ang pangutana. Kung sa may angayan natong buhaton, It involves several things. Una sa tanan, it involves a confession of sin. Confession is the word homologeo. Nga ang pasabot sa maani mga eksoon, ginoo, insaktong yud ka. O gusto kong muagrini mo. Everything sa akong kinabuhi is a result of me. It is not the result of you. I've missed the mark. Which is the word sin means, mga eksoon, nasipyak. Mga eksoon, the more I confess my sin, the more pod nga mahimong aware ko sa daan na ko nga kinabuhi, daan na ko nga, samot, nga sapot. The more nga aware ko sa daan na ko nga sapot, mga eksoon, obiste, the more pod nga ga- gakangilasan ko sa akong kaugalingon. And the more po, nga gusto kong magsuloob sa bagong nasapot o bisti. Confession of sin unto God is very, very important sa kinabuhi sa usaka kristohanon mga iksoon. Moment by moment, day by day, it is a constant mga iksoon diri ka na to. That is why in 1 John chapter 1, verse 9, If you confess your sins, He is faithful and just to forgive you, mga eksoon. It is in the present tense that is constant day by day, moment by moment. Kung atong pamalandungan, mga eksoon, ang pulong sa Diyos, diya sa Roma 12, versikulo 1 pa dulong sa Diyos, matabangan yun na ani, mga eksoon, pagsabot yun kung unsaoning being filled with the Spirit. As in, involving confession of sin pag surrender sa atong kaugalingon pag huna-huna lawas uras talent pangandoy ug tanan nga naa sa ato all we possess diya sa iyang kabuputon mga igsuod ug ang Roma 12 kapitulo 1 bersikulo 2 naghatag ka na to og hulagway of what it meant to be constantly being filled with the holy spirit nagingon dira Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingong buhing halad balaan ug makapahimuot kaniya mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining uh, panahuna ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna aron 
masayran ninyo ang kabubuton sa Diyos. Unsay maayo, hingpit, o makapahimuot. Kaniya. Usan ni ka proseso mga iksoon? This day by day, moment by moment, constantly being broken, constantly yielding. Dili ni usa kabutang nga mutungha lang mga iksoon, but it is a pursuit. Romans chapter 12 verse 1 nagingon busa mga iksoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato hangyuon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad balaan og makapahimuot kaniya mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong sundon hunahuna ani mga iksoon sama sa usa ka blanko nga papel nga imong pirmahan ang ubos nga bahin ug imong ihatag sa Ginoo sama lang ni nga kita mo adto sa usa ka surgeon no sa, nga kita magpaopera mga eksoon dayon mo ingon siya nimo okay operahan ti ka na ay blanko nga papel pirmahin ni ang ubos nga bahin siguro mga eksoon mo ingon ka dili ko mapirmahan na dok Unsa pala yung mahitabo sa ako? Unsa man ang blanko nga papel? Nung mahadlok ta, mga igsoon. O ang doktor mo tubag, dayo ni mo. Mauni akong kuhaon ni mo sa dihang mag-opera ko ni mo. Ang tanan na kong kuhaon ni mo, makaayo sa imo. And God says to do the same thing for him, mga igsoon. For us. Tuguti siya diya sa imong kinabuhi, mga igsoon. To present yourself a fresh day by day. And moment by moment, mga iksoon, sa maani nga pag-ampo, ginoo, kuha ang tanan na ako, nga naka, ang tanan nga nakaulang, nga gusto ni mong pag sa akong kinabuhi. Lord, I give you the full rights diri sa akong kinabuhi. Wala ko'y gusto, ginoo, kundi li, ang imong gusto lang diri sa akong kinabuhi. And I hope, mga iksoon, makabatuntaan ang klase nga pag-ampo. Let me ask you a question. Imo na bang gihatag ang imong kaugalingon diha sa altar sa atong buhi nga Dios nga mao si Hesus Kristo? Are you being filled with the spirit? Are you being controlled by the spirit mga igsoon? Or shall I say, are you being controlled with the spirit of God? Napuno na ba ka sa imong kaugalingon? That somehow imong nasagol ang daan ni imong sapot og sulob sa imong bagong sapot o bisti. To the point, mga igsoon, nga dili nakakabalo kung unsa ang diferensya nila. Imong makita nga being filled with the Spirit is a constant, bago, ug na ay attitude sa pagsurrender kanunay sa ihang kaugalingon diha kang Kristo. Kung wala pa na ni buhata, mga igsoon, buhata na karon Ayaw na paglangan-langan. Duol kang Kristo. Jesus, kaya siya lang ang makahatag ka nato o kinabuhing walay katapusan. Kung dili ka kabalong, kung unsaon ni Gsoon, na ay tulog ka pangutana nga angay ni mong tubagon. Unang pangutana, mo-admit ba ka sa imong kaugalingon nga makasasala ka? O dili ka makahimo sa pagluwas sa imong kaugalingon nga katakos? Kung oo, ikaduhang pangutana, mutuo ba ka? Nga si Kristo lang ang makahatag ni mo sa kumplito nga kapasailuan sa imo ang mga sala. Sa diyang imong tuuhan nga siya na matay sumala sa kasulatan, gilubong o sa ikatulo kaadlaw siya na banhaw. Kung mutuo ka ani sa bugos ni mong kasing-kasing, imong nadawat ang kapasailuan sa imong mga sala. O madawat ni mo ang kinabuhing walay katapusan. Kung imuning ikumpisal sa ginoo sa tibuok ni mong kasing-kasing. Kung dili ka kabalo, iksoon, unsaon, pwede ka musunod ka na ako sa mga pag-ampo. Isip pa kini, ng imong personal nga pag-ampo nga sa Dios. Sunod ka na ako sa pag-ampo. Labing gamhanan na mong Dios Nahibalo ako nga ako usak ka makasasala. Busa nagapangayo ako sa imong kapasayloan, kinoo. Nagatuo ako nga ikaw 
ng pakamatay alang sa akong mga sala. Huwag na banhaw gikan sa mga minatay. Ginoo, sugod karon. Ako nang pagatalikdan ang akong mga sala. O ginadapit ko ikaw sa pagpuyo, sa sulod, sa akong kasing-kasing. O kinabuhi. O buot na akong kinoo na musalig o musulod. Kanimo ingon nga akong ginoo o manluluwas. Salamat ginoo sa pagdawat ka na ako isip ibong anak. Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong gugma. Ug kaluoy nga imong gihatag diri kanako luyo. Nga ako dili takos ni ini. Apan imo kining gihatag sa walay pagpanuko. Salamat sa tanan. Kino. Panang dungog og himaya. Diha lamang sa imong bungtong anak nga mao si Hesus Kristo. Amen. Og Amen. Mga igsoon, kung imo ning giampo sa bugos nimong kasing-kasing, giwelcome ka nako. Isip akong igsoon. Diha kang Kristo. I hope nga nga kining mensahe nga atong nadungog karon maghatag ni kanato og kalig-on. Maghatag ni kanato o kalinaw no, sa ato ang uh, pagkinabuhi, isip o sa kakristohanon, aning nga kalibutan, luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga katalagman, luyo sa mga problema, luyo sa mga pandemya, mga egsoon, nga naa sa ato akaroon. No? Nasayon ta. Nga ang ginuunang panalangin na kanatong daan. Wala na tayo ang ngay ikabalaka, egsoon. Kung imuning giampo, o sana ka sa makadawat, egsoon sa pribilihyo nga gihatag sa Ginoo sa iyahang mga kaanakan. And I hope and pray no nga kini nga ato ang natun-an karon dili ni mahimong walay kahimuan sa ato ang kasing-kasing kung dili mangita kini gluna, mangita kini lugar diin atong magamit sa atong pangadlaw-adlaw nga pakiglakaw ani nga kalibutan. And diri lang ko kutob mga igsuon wala pa tanahuman na pa ni part 3 mga igsoon kay taman pa ta sa 18 so atong tun-an na pud sa sunod ang bersikulo 19b padulong sa 20 magampo kita labing gamhanan namo nga Dios salamat Ginoo once again Lord sa kahigayonan nga imong gihatag ka namo diin kami nagkahiusa karon sa pagpatalinghog sa imuhang pulong ya sa pagsimba pagdaig kanimo Ginoo sa tanan nimong nabuhat sa among kinabuhi ug sa tanan Lord God nga imo pag yung pagabuhaton Ginoo salamat Lord ining tanan salamat Ginoo sa imong gugma sa imong grasya nga kanunay nagauban ka namo Lord kinasayod kami Lord God dili gyud ikaw mubiya ka namo Lord um pasagad ka namo Ginoo magauban gyud kanunay ikaw diri ka namo pinaagi sa imong balaang espiritu Lord God, kung karon ginoo, salamat nga among nasamtan, Lord God, kung unsa yun ang lintong nganay no, sa pagkinabuhi no, nga puno sa balaang espiritu. And Lord, salamat ginoo nga imuning ipasabot ka namo, Lord God, karong kahapunon. Ang ginoo, sa among natapos nga panagserbisyo, Lord, ikaw magasilyo ginoo sa mga pulong nga among nadungog ipatik ka tugil Lord God sa among tagsatag sa kasing-kasing og gunahuna Lord God og among kining magamit sa pangadlaw-adlaw nga to nga uh, pangkinabuhi ginoo ani nga kalibutan Lord God and Lord nga dili kami ang makita kun dili ikaw ang makita sa amo ang mga kinabuhi sa mga tao nga nagpalibot kanamo sa among pamilya sa among katrabaho sa amo ang mga classmates Lord nga ikaw ginoo ang makita gyud og dili kami Lord Lord, ako nagaampo sa mga kaiksuunan na ako na naakaroon sa pag, mga balatian, Lord. Nasayod kami, Lord, nga dili mo buo imong kamot, nga dili magkakabot ka nila. Nga nasayod kami, pod ginoo nga ikaw, uh, gamhanan nga Diyos. Ikaw among giilang nga mananambal nga Diyos. You are our physician, Lord God. Lord, 
ikaw maghahatag kanila og kumplito nga kaayuhan kinoo aron mahimo silang effective Lord God sa mga buluhaton nga imong isangon sa ilahang tagstag sa mga abaga Ginoo. And Lord, salamat Ginoo sa tanan. Luyog Lord God sa mga kakulian. Nasayod kami Ginoo. Wala gyud kaning diha kanamo Ginoo. Kami nagapasalamat Lord God ni anang tanan. And Lord, whatever we're going to accomplish Lord God. This time o sa umaabot, Ginoo, kining tanan, para lang yun sa imuhang kahimayaan. Salamat, Ginoo, akong ibalik tanan, dungog o himaya, diha lamang sa imong uh, pangalan, sa imong buktong anak, namaw si Jesus Kristo. Amen o Amen.